ভেরি ভ্যালুয়েবল ভিডিও আপনারা চাচ্ছেন না যে বাইরে গিয়ে স্টে করবে অপরচুনিটি আছে দেখে কাজ করছে সেটা একটা বড় সুযোগ তাদের জন্য যে তারা একসাথে কে কি পড়লো কোনো ঠিক নাই আমাদের তাদেরকে দেখে কিন্তু ভয় পাওয়ার মতো অবস্থা ছিল আচ্ছা মনে হয় যে ইন্ডিয়ার এটা একটা বড় পাওয়া যে প্রেজেন্ট করতে পারছে না কিন্তু কিন্তু এই ফিচারে সে পারবে শিখে যাচ্ছে শেখার ব্যাপারে Welcome to Witch Reaction. Witch Reaction e amra chole elam aro ekti notun video dekhte ajke apnader shonge niye ar ajke amra je video ti dekhbo sheti hocche India is becoming its own Silicon Valley. Amra Silicon Valley somondhe motamoti shobai alpo beshi jani to eta jani je eta America e Silicon Valley e ache ebong Japan e kimba চীনে তো ইন্ডিয়াতেও সে ধরনের ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রির যে একটা এক্সপ্লোরেশন ঘটছে তো এটার উপরে একটি ভিডিও আর ভিডিওটি নেওয়া হয়েছে ভাইস নিউজ চ্যানেল থেকে তো তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি This is a call center in Bangalore. Call centers were among the first outsourced tech companies to appear in India. And they're still here. Uh, good morning, this is Krishna. How may I help you? The location of BFW in Bangalore. Call center work has been outsourced from America to India for decades. But this call center is different. Hello? Because many of their clients are actually Indian. When we actually looked at the growth of India, okay. there were a lot of domestic companies that were actually, you know, that were, uh, uh, you know, growing. You decided to do just the domestic market, just companies that are in India. Correct. And that actually did wonders. The fact the that Transact Global has found success by serving largely its own market is an indication of just how far the market has come. India's IT sector has evolved so far out of its call center beginnings that it's now a $150 billion dollar industry. This is the corporate headquarters of Emphasis, one of the biggest IT services firms in all of Bangalore. Why did India emerge, and Bangalore specifically, as sort of the site for this kind of growth? We've always had in India a fairly large STEM population, right? We've had a history of mathematics and science and engineering and medicine. Back in the 80s, IBM was launching the PC, Microsoft was launching the desktop operating system, and computers were going mainstream. So there was an opportunity for the Indian talent to be taken to where the work was, which was the United States. As telecom infrastructure became more stable, mm -hmm. that led to this development of the offshore services. That provided a much faster way to write software, because if you can do it, pretty much 24 hours a day. And then came Y2K. What was the problem with Y2K that India Y2K. had to face? The problem was the Western world had written programs that couldn't handle 00 at the end. How do you make sure that the computers don't fail when they come across a 00? And that's the year 2000. That's the year 2000. Some members of Congress are worried that the computer glitch will lead to dangerous problems on the world's infrastructure. That's when a lot of our Indian companies that were young and nascent showed the world they had the ability to fix problems and do it in a way that you can actually afford to. And over the last 25 years, you know, this has kind of become a massive hub for global companies to build software that essentially runs the world. Indian tech workers are a worldwide phenomenon, with 850,000 entering the global workforce every year. A primary source for this talent are the country's 23 Indian Institutes of Technology. They're among the most competitive engineering schools in the world. The IITs were set up in the 50s as institutions for engineering uh, education and research. 
modeled after MIT and Cambridge and other things. So this is India's sort of best and this brightest is, yeah, best engineers. Brightest. People get in here and after they finish their undergraduate, I mean, they're sought after by all kinds of companies, Google, uh, Facebook, the banks. What are the most sort of popular or more competitive programs? Computer science. Mm -hmm. Nerds that are smarter than me. Student driver best. These kids all scored the best yes. on the entrance exam. Yes. yes. Right. So yeah. even better than everyone at IIT, these are the kids who are the best of the best. Yes. What is it like right, teaching them? <laughs> do you think one of these kids is gonna like maybe do something? <laughs> <laughs> but it seems for some of these kids, their dream is no longer to work in the U.S. Instead, they'd prefer to innovate right here in India. There is an inherent sense of wanting to contribute to India's GDP. And there's a lot of emphasis on entrepreneurship and starting on your own. This push towards entrepreneurship has become the primary focus, as basic software engineering skills are no longer enough. In response to this shifting landscape, a number of startup incubators have sprung up to nurture creative ideas out of mathematically built minds. Science and technology are the backbone of Indian education. But if you want to go from a back-end coder to a front office visionary, you got to learn how to sell. So I've come to an incubator for startups called Commencement, which coaches would-be disruptors in the art of the pitch. How important is the pitch? Pitch is the moment of truth. Just having an engineering degree is not enough. If you're going to build the business builders and the job creators of tomorrow, they have to think about the world as a market. Hi. Hello. Hello. Hi. Good afternoon to you both. Uh, we are coming from a company uh, called Osho Water. Fix my gadgets. Need a bag? Change paper. You know, the, a lot of gadgets are getting introduced to India. Okay. So how we, uh, how we, uh, how we are actually, we are creating a basically a customer convenience through uh, this web portal. We'll just go through a video walkthrough where you can understand how to pay using ChangePay. Welcome to Paradise Hotel. I would like to stay here for two days. Sorry, I don't have money. Do you accept change pay? Yes. I yeah, will have to work on that. You do this all the time, right? Right. What is sort of common about the sort of shortcomings of how people tend to pitch ideas like this? Yeah, I think it's, it's uh, the big one is how do you tell a story? This is what you get from people who know too much. They've been an expert in delivering projects, okay. making products. Shabar, shabar, in a very uh, corporate project, 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 project. You have to also come up with a solid business model which is innovative. Hello, uh, I'm from Music Money Labs. I'm Gopal. We are a music technology company that teaches, scales music education. It works very simply. I mean, you, you just put it in front of you and you start singing. And it tells you if your frequency is off mm -hmm. or if you're off the beat. We show you detailed breakdown of how can you improve and you can track your progress over time. I mean, software. In India, you have so yes. much diversity in music. And my motivation is to build a digital infrastructure for the Indian heritage. This is cool because it's sort of like very very culturally Indian things becoming potentially like a globally useful product. But also it takes a non-music person to figure out a new way to do music. To do music. Yeah, right. You know, it didn't take a very social yeah. Zuckerberg <laughs> to figure out the social network. Right, 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 right. So, right exactly. He's got <laughs> stars in his eyes as you can see. <laughs> For many of these would-be entrepreneurs, the hope is to one day join the fast-growing list of Silicon Valley-sized success stories who make up much of India's nascent venture capitalist culture. I'm at a golf club in Mumbai, and I am playing around with one of the top VCs in the country. He's been named one of the 50 most influential business people in all of India, and he's funded some of the most successful online ventures that this country has ever seen. So what was your big, like, first success back in India? Nice. nice Good I was sitting in my office met one of these sort of fellows uh, who does the traditional matchmaking. Like arranged marriages? Yeah, it occurred to me that why not put this stuff up on the internet? And so that idea was born and we started out with Shadi.com. There you go. Yes. What were the next investments that you made? About 2011, I met a young guy called Bhavish and 
He was looking at raising some capital for an on-demand cab service mm -hmm. through your app. Uh, and so I wrote him a check hola. in 2011. Yes. And today, of course, the company is worth close to $5 billion. Wow. Would you say that the tech scene in India is at an inflection point in any fashion? Indians have tasted blood, and given the cultural advantages that India has in many ways, I think it's a foregone conclusion that Indians will drive the coming tech revolution. You're already seeing it. As India's tech sector grows more sophisticated, its entrepreneurs are becoming more ambitious, driving development aimed at saving our lives and the environment. Oh, wow. I'm in, like, an operating room. Yes. Oh, I can actually like, see my arm. Oh, yeah. no, that's, it's, it's brown because we're in India. Yeah. <laughs> uh, that's great. You can do a complete advanced cardiac life support protocol. And you really feel that you're doing it. Oh, oh, oh my god. That's a thing. That's a real thing. Yes. That's a real thing. Yes, yes. That's amazing. Uh, <laughs> While many technology companies here are focused this. on serving the world's economy, I've come to the garage of Alti Green a startup that's trying to take a hands-on approach at solving some of India's problems. In India, there are 1.2 million people dying early every year because of poor air quality. So what do you guys do? We allow people to take their existing vehicle, bring it into our place, convert it into a hybrid uh -huh. at $1,000, saving 25% in fuel and 25% in emissions. Sure. I mean, are you trying to compete with, like, a Tesla? No. Tesla is still selling $100,000 cars. That doesn't work for India. What we are doing here is we are democratizing the use of electric technology. Amazing. Entrepreneurship is exploding here, with over 5,000 verified startups currently operating nationwide. Projections are so good, in fact, that the blue chip prospects who originally left India to succeed in America are beginning to return. I understand that most of you guys studied in the U.S. or lived in the U.S. at some point. And so, like, why did you come back? Look at populations in India, right? You're building something that could potentially be used by a billion people. And it's a lot like the Wild West. The rules are being made. Bangalore is very, very cosmopolitan now. That's yeah. There are people from not just all over India, people from all over the world, people who've lived abroad and come back. Uh, I had a job offer interest from Google New York, but uh, I met some really nice people in Bangalore that time, and I thought that why not give it a shot? So you gave up working at Google to come back so and do a, a startup. Offer, yeah. Given sort of the increasing amount of, like, like anti-immigrant feelings in the United States? Did that contribute to your decision to move here? You know, Trump coming to power has not been good for anybody. And I think that is sort of forcing the, the growth. Well, guys, to Bangalore, to coming home, to making something happen. To many, the future of technology doesn't lie in Silicon Valley, but in places like Bangalore. Recent evidence suggests that this is already happening, as emerging economies like India's make up almost 60% of global GDP, according to the IMF. Opportunities abound. Software, where all the value addition lies, is now our calling card as a country. Bangalore is a city primed to emerge as a global leader in tech, with its nation's investment in education and innovation paving the way for a potential overthrow of Silicon Valley as the center of the tech universe. Do you think Bangalore would ever overtake Silicon Valley as a center of engineering production? Could. Could. What Bangalore's got going for it is the scale of India. It's like one billion people, right? Yeah. So even if you got like one out of 2,000 being engineers, right. you got a large population to pick from. Yeah. <laughs> While the U.S. and Europe continue to be the this leading spenders, the center of gravity of the global economy is seen to be moving east. How did you guys, like, found companies? When I was 10 years old, I was very curious in electronics and technology, so I developed a drone which can detect and destroy landmines. Cool. Landmine. Consequently, Asia will account for at least 25% of global ER&D spend before the turn of this decade. And that defines the age that we live in. And I want to congratulate all of you who have made this possible, the fastest growing segment in the entire IT BPM industry. It's very valuable video. This video is very অনেক ধরনের ইনফরমেশন ছিল আর আইটি সেক্টর হিসেবে আমরা বেঙ্গালোরকে জানি যে আইটি সিটি হিসেবে এখন শুধুমাত্র যে আইটি সিটি কিভাবে হলো সেটা জানতে মানে এই ভিডিও দেখে যেটা বুঝলাম যে 
যারা বাইরে যাচ্ছে ট্রেনিং করতে কিংবা পড়াশোনা করতে কিংবা এখানেও যারা পড়াশোনা করছে তারাও চাচ্ছে না যে বাইরে গিয়ে স্টে করবে তারা চাচ্ছে যে রিটার্ন করবে এবং কান্ট্রি ডেভেলপমেন্ট করব এই ধরনের থিঙ্কিং ইটস ভেরি গুড থিঙ্কিং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তারা যে একজন তো বললো যে সে গুগলের থেকে অফার পাওয়ার পরেও কিন্তু সে তার দেশে ফিরে ফিরে এসেছে তো আসলে অপরচুনিটি আছে দেখে কাজ করছে সব জায়গাতে বা সব শহরে বা সব আমাদের দেশে অনেক জায়গাতে অপরচুনিটি মানুষ পায় না দেখা যায় যে পড়াশোনা করে অনেক বড় একটা জায়গায় পৌঁছেছে কিন্তু আর দেশে ফিরে এসে কাজ করে না কিন্তু ওদের ওদের যে ইং জেনারেশনটা দেখাচ্ছে যে না তারা দেশের জন্য ফিরে আসছে এবং দেশের জন্য কাজ করছে এটা একটা অনেক বড় একটা পজিটিভ থিঙ্কিং এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এখানে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে শুধুমাত্র কিন্তু যে মানুষের পড়াশোনার শেষ কাজের কোনো একটা অনেক সময় আমরা বিভিন্ন ধরনের পড়াশোনা করি কিন্তু কাজ কোন কাজটা করবো কর্মক্ষেত্র খুঁজে পাই না কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে যে না কর্মক্ষেত্র তারা তৈরি করছে তো এন্টারপ্রেনার তৈরি করছে তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এটা একটা বড় সুযোগ তাদের জন্য যে তারা কর্মক্ষেত্রটাও খুঁজে পাচ্ছে সেখানে কিভাবে কাজ করবে বা কিভাবে সামনে আগাবে আর এই জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সবাই কিন্তু সেখানে একসঙ্গে হয়ে কাজ করছে এত বড় একটা জায়গা তৈরি করতে বা একটা বড় ভ্যালি তৈরি করতে যে এফোর্টটা দরকার হয় সেটা গভর্নমেন্ট থেকেও হয়তো সেই ধরনের ভ্যালু সাপোর্ট পাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে সবাই কিন্তু এখানে পুরো দমে কাজ করছে হ্যাঁ স্টুডেন্টরা কাজ করছে কেননা স্টুডেন্টরা জানে যে আমাদের কাজের জন্য প্লেস আছে আর যারা এন্টারপ্রেনার তারা বুঝতেছে যে স্টুডেন্ট যেহেতু আমার হ্যাঁ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে কিন্তু ইন্ডিয়ান আইটি সেক্টর থেকে লোক নেয় তো সেটা তাদের জন্য একটা বড় পাওয়া আর কি যে সেটাও তো একটা আর্নিং আর্নিং সোর্স আর এখানে একটা মজার লেগেছে যেটা হচ্ছে বাচ্চারা যেভাবে পরীক্ষা দিচ্ছে সবাই একসঙ্গে কে কি পড়লো কোনো ঠিক নাই আমাদের দেশে স্কুলগুলাতে মনে হয় যে হাফ প্যান্ট পরে গেলে তো বকা দেবে সে কিন্তু চুটি পরে প্যান্ট পরে যে যার মতো যাচ্ছে আসল আসল কাজটা তার হচ্ছে সেখানে সে কিন্তু আসলে কাপড় চোপড় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে না সে চিন্তা ভাবনা করছে যে তাকে কিছু তারাও কিন্তু খুবই ফ্রেন্ডলি ভাবে কিন্তু শিখাচ্ছিল তাদেরকে দেখে কিন্তু ভয় পাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না তো এরকম ফ্রেন্ডলি হলে আসলে স্টুডেন্ট যারা আছে তারা টিচারদের কাছ থেকেও নলেজ নিতে পারে এবং টিচাররাও কিন্তু খুব ইজিলি স্টুডেন্টদের প্রবলেমটা সলভ করে দিতে পারে এটা একটা জিনিস আর ব্যাঙ্গালোর সিটি যেহেতু আইটি সিটি শুধুমাত্র এখন ব্যাঙ্গালোর না যারা কাজ করছে তারা কেউ কেউ বলছিল যে তারা আসলে পুরো ইন্ডিয়াকেই সাপোর্ট দেওয়ার জন্য চলে এসেছে তো আমার কাছে মনে হয় যে ইন্ডিয়ার এটা একটা বড় পাওয়া যে তারা এত বড় একটা জায়গা তৈরি করতে পেরেছে এবং এখান থেকে তারা দেশকে আরও সমৃদ্ধ করবে এই আশায় মানুষের মধ্যে যে অশান্তি থাকে সামাজিক বিশৃঙ্খলা এই সবকিছু কিন্তু সলভ হয়ে যায় কারণ মানুষ কাজ যখন পেয়ে যায় তখন তো তার জন্য আসলে অনৈতিক কিছু করার প্রয়োজন পড়ে না ভিডিওটি যিনি করছিলেন তিনি আসলে একটা এক্সাম হলে যায় যেখানে আসলে হচ্ছে যারা নতুন নতুন এন্টারপ্রেনার আসতেছে কিংবা তারা নতুন কি ধরনের প্রজেক্ট নিয়ে আসতেছে সেটা নিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন ছিল তো প্রেজেন্টেশনটা কিন্তু অনেক ভালো ছিল এবং মজারও ছিল কারণ ওখানে অনেকে অনেক সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারছে আবার কেউ কেউ হয়তো বা শুরু করেছিল তারপর সে হচ্ছে ওলা হেল্প নিয়ে ওরা করেছে তো যাই হোক এইভাবে আরো অনেকেই হয়তো বা সেই বেঙ্গালুরুতে ডেভেলপমেন্ট করেছে পড়াশোনা করে এবং এই সমস্ত ট্রেনিং নিয়ে আর যেহেতু সিলিকন ভ্যালি হিসেবেই আসলে বেঙ্গালুরুকে এখন আমরা চিন্তা করতে পারি 
কেননা ওয়ার্ল্ডের অন্য অন্য জায়গায় যেখানে মাইক্রোসফট গুগল এবং ফেসবুক আছে ওগুলোকেও আমরা সিলিকন ভ্যালি বলি কেননা ওখানে টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সে কিংবা টেকনিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওই জায়গায় আছে একইভাবে বেঙ্গালুরুতে যেহেতু টেকনিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার হয়ে গেছে সো এটাও একটা সিলিকন ভ্যালি তো আশা করি আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট একটা লাইক করবেন আমাদের সাথে বসে আপনারা আর কি কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান সেটা অবশ্যই আমাদেরকে লিখে জানাবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার দেখা হবে আজকের মতো এখানেই বিদায়